，在美国总统拜登上任前曾发生冲击国会大厦事件，这件震惊国际的事儿将美国底裤彻底暴露无遗。然而，拜登上任还不到半年，新的风暴再度出现，八月美国将再次大乱。在六月一号，《纽约时报》驻华盛顿记者马吉哈伯曼宣称，特朗普预期自己将在八月前重返总统宝座。这句话在美国国内引发地震。哈伯曼称，特朗普一直在告诉与其联系的许多人，预期自己八月将重返白宫。一时间，支持、讽刺、质疑的声音都出现了。有人指责哈伯曼是特朗普喉舌，帮助其煽动他正在进行的政变。早在去年美国大选结果出来时，大批特朗普支持者质疑结果是非法的，受到了操控。当时，特朗普支持者冲进美国国会大厦，许多民主党人称这是一场有预谋的叛乱。之后，特朗普多次暗示自己会参加下一届总统选举，这是正当合理的。但是，特朗普却预期八月就复职，那就只有一条路。时隔半年，特朗普又想杀进白宫。与此同时，美国前安全顾问迈克尔·福林也在演讲中呼吁，特朗普支持发动类似缅甸的政变，让特朗普再次成为总统，取代拜登的位置。福林还曾担任美国国防情报局局长，曾因通俄门争议事件辞职，随后被特朗普特赦，成为特朗普重要的支持者。特朗普和其支持者一直拒绝承认2020年美国大选结果，并认为背后有着不可告人的黑幕。根据路透社民调显示，至少半数以上共和党成员和部分民主党成员对这种说法表示赞同，认为大选结果被篡改。而拜登在上任半年期间，并没有很大的政绩亮点。如今，美国社会分裂状况依然十分严重。在美国民调中显示，有百分之五十六人认为美国在拜登上台后总是朝着错误方向发展，甚至有百分之八十人认为美国社会分裂状况还是十分严重。事实上，一向是美国在别国输出颜色革命搞政变，现在似乎要出口转内销。此前曾有美国专家预测，到二零五零年，美国白人只占全美人口的百分之四十七，而且美国中心城市非白人比例更高，美国社会的分裂必然会达到不可调和的地步。按盎萨人的德性，这是绝不能忍的。特朗普一定程度代表白人至上统治利益，如果特朗普不行，总会再有一个。美国迟早会走上这条路上来。虽然大部分人认为美国不大可能发生政变，但一切皆有可能。据《环球时报》援引印媒的消息称，印度海军方面近日受到了印度空军扩军计划的启发，目前正寻求建造六艘新型柴电潜艇。现在，印度海军拥有八艘俄制基洛级常规潜艇和四艘二零九型德国潜艇，还拥有国产和租用的核潜艇，但这些并不足以对中国海军形成有效的威胁。为此，印海军将斥巨资搞扩军。从这一举动可以看出，海军认为造潜艇就能形成对中国的有效威慑。诚然，印度海军选择发展潜水艇这一想法无疑是可圈可点的。历史上，但凡海军实力较弱的一方，在面对强敌时，通常都会采用发展非对称海军的方法，其中就包括发展潜水艇。德国潜水艇在两次世界大战中都给德国当时的敌人造成了巨大的伤亡。这一非对称海军的作战方法，直至现在都没有落伍。但要知道的是，印度军工究竟有没有这个自主建造潜水艇的实力，这一点非常存疑。自上世纪八十年代印度海军开始采购潜水艇以来，平均而言，印海军当下还在服役的潜艇工作时间已接近甚至超过了四十年。因此，印度的潜水艇部队可以说是老的掉牙，近年来连海上训练都很少进行了。所以，也正因为如此，印度急切地需要一批常规潜艇来取代已完全报废的基洛级和德国二零九级两种类型的潜艇。然而，众所周知的是，印度自身工业水平薄弱。虽然近年来有财政方面的大力支持，但是因为薄弱的基础，印度现在连步枪的枪弹都无法自给自足，更别说先进的潜艇了。所以，印度国防部给出的办法是，让印度海军与法国海军达成一项协议，订购六艘法国的白金级常规潜艇，但六艘中的四艘必须是在印度本土造船厂建造。按道理说，这本是一个全面吸收法国潜水艇技术的机会，但印度人在与法国签订合同时，竟然没有订购最新的 AIP 型潜艇，而是订购了普通型号，并坚持自己研发 AIP 装置。但结果却是，这次印度海军建造的六艘新型柴电潜艇将具备不依赖空气推进系统，也就是说，在兜兜转转了许久之后，印度人非但没有研发出 AIP 装置，并且还直接放弃了。
这种操作，就连专门研究潜艇的法国专家布雷恩都忍不住吐槽称，印度人的做法相当让人难以理解，是不是恒河水喝多了？毫无疑问，种种现实情况都已经说明。为对华形成有效威胁，印海军将斥巨资搞潜艇扩军这事儿就是一笑话。近日，据澳大利亚广播公司报道称，澳水果行业人士透露，澳大利亚柑橘在中国港口清关时遭遇延误，大量滞留。由于中国市场是澳柑橘出口的核心市场。这也导致澳国内市场出现柑橘供过于求的状况，这像是切香肠的战术。等到澳大利亚只有铁矿石可以卖的时候，中国找到替代铁矿石供应链时，那它的好日子也就到头了。然而，即使中国已经让澳大利亚付出代价，但澳政客们依然乐此不疲，惹怒中国。对此，独立澳大利亚刊文称，经历二战后，中国是真正了解战争代价的国家。相比之下，澳大利亚却不懂同中国发生战争的真正后果。一直以来，二战后美国发动的每场战争都有澳大利亚参与的身影，但都是远离澳大利亚本土，并且是持强凌弱、差距悬殊的战争。所以，澳大利亚并没有吃到战争的苦头。而澳大利亚和美国的联盟正将我们引向与中国的战争之路，但几乎没人知道和中国战争有多可怕。事实上，澳大利亚经济本就极度依赖中国，出口商品大部分能找到代替品。虽然中国依然在进口澳大利亚的铁矿石。但是，等中国在巴西、非洲建立起铁矿石供应链，那澳大利亚将彻底没后路。其次，中国的巡航导弹能够打到澳大利亚本土，中国的舰队也能够抵达澳大利亚海岸。然而，澳政治圈内对华言论愈发嚣张，这难道不应让澳大利亚人感到毛骨悚然吗？文章中提到，为何澳政客要跟着美国与中国对抗？中国不是侵略者，一直避免军事冲突，并使大部分人脱贫。然而，这些来之不易的成果却受到了军事冒险主义的威胁。反观美国，几十年来持续在全球进行军事干涉，数百万人因美国陷入贫困。现在，世界的主旋律是中国的崛起和美国的衰落，推翻中国是美国最后一搏。所以，美国挑起军事冲突的风险极大。美国发起了一系列灰色地带作战行动，那么多世界热点发生在中国周边，或者“一带一路”倡议关键节点国家内部，这绝非巧合。而澳反华鹰派竭力把局势往极端发展，要么向中国卑躬屈膝，要么与美国联手对抗中国。联盟本来是一种维护国家安全的手段，但现在本末倒置，与中国对抗即把澳洲拖入危险，也不符合经济利益。所以在中美博弈背景下，澳大利亚只是一个不自量力的小丑罢了。